unsere Themen am Montag. Bewaffnet mit einer Mass, Christian Risse testet das Oktoberfest auf dem Altmarkt. Umzug geplant, Cottbusser Elefanten könnten bald ein neues Eigenheim bekommen. Und Weihnachtsaktion, die Vorbereitungen für Tischlein Deck Dich haben begonnen. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Hallo und herzlich willkommen zu LTV Aktueller Montag. Mit uns starten Sie heute zünftig in die Woche. Über 6 Millionen Gäste, über 7 Millionen getrunkene Maßbier und über 120 verzehrte Ochsen. Das Münchner Oktoberfest in Zahlen. Besucher der Cottbusser Version können diese Rekorde wahrscheinlich nicht brechen. Aber feiern geht mindestens genauso gut. Die Wiesengau, die auf dem Altmarkt braucht sich vor dem großen Vorbild nicht verstecken. Das meint zumindest mein Kollege Christian Risse. Er hat sich als Wiesenreporter ins Bierzelt gestürzt und für sie ein paar Eindrücke gesammelt. und grüß Gott. Heute mal nicht im Jackett, sondern in typisch bayerischer Tracht und das aus einem sehr guten Grund. Denn der Altmarkt wird zur Theresienwiese. Rund um das Braunbistro wird Oktoberfest gefeiert. Und was darf zum Oktoberfest nicht fehlen? Na klar, der Fassanstich. Und den macht in diesem Jahr unsere Miss Brandenburg, Marie-Charlotte Köhler. Marie, große Tradition und große Ehre, die du heute hast. Zum ersten Mal macht das in der Geschichte von Braun bist du nämlich eine Frau. Möchtest du den Männern das heute so richtig zeigen? Das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen. Ich will es auf jeden Fall allen so ein bisschen zeigen, dass es auch eine Frau schaffen kann. Egal wie viele Anläufe ich im Endeffekt brauche, ich will es auf jeden Fall packen, ohne mich zu bespritzen. Hast du dir irgendeine Technik vorgelegt, wie du es heute machen möchtest? Gar nicht. Also man sieht es im Fernsehen halt immer. Das habe ich mir natürlich angeschaut. Aber ansonsten will ich einfach drauf losschlagen und mich einfach probieren und es einfach auf mich zukommen lassen. Wir sind gespannt und dann würde ich sagen, ran ans Fass. Und hoppla. Gleich nochmal. Au oh, Ruck. Ah. Jetzt müssen alle ran. Ja, das reicht schon. Drei Schläge waren es, die Marie Charlotte brauchte. Marie, erstmal Glückwunsch. Was sagst du zu deiner Leistung? Dankeschön. Also ich bin echt froh, dass es beim dritten Mal dann funktioniert hat. Ich hätte gedacht, ich brauche viel, viel mehr Anschläge. Aber es hat eigentlich super funktioniert. Ich musste es halt ordentlich festhalten, ordentlich reinschlagen und dann war schon alles erledigt. Du bist du natürlich unsere Miss Brandenburg. Man sieht es natürlich auch an dem Krönchen. Das heißt, du willst natürlich auch heute super aussehen. Ist dir auf jeden Fall sehr, sehr gelungen. Wie lange hat es gedauert, wo du vom Spiegel standest? Das ging relativ schnell. Ich glaube, eine halbe Stunde für alles. Aber ich musste mich erst mal um ein schönes Dirne kümmern, was zu meiner Haarfarbe passt. Das war gar nicht so einfach, aber zum Glück hat es funktioniert. Hast du dir irgendwie Anregungen direkt auf dem Original aus München geholt? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, man hat sich so ein paar Influencer angeguckt bei Instagram. Und da habe ich mir ein paar Anregungen geholt und dann das Beste ausgesucht im Endeffekt. Super, alles klar. Und dann würde ich sagen, die Wiesen sind eröffnet. Ha, 
Axel und Co. die bayerischen Spezialitäten sind der Renner. Und natürlich wird eine Maß nach der anderen gezapft. Die muss aber auch irgendwie und wenn es geht unfallfrei an den Platz. Ein absoluter Marathon, den die Kellnerinnen und Kellner hier heute zurücklegen müssen. Eine, die ja schon seit Jahren mitmacht, ist Nicole. Nicole, sportliche Einheit heute für euch alle. Wie macht ihr das? Habt ihr einen Geheimplan? <lacht> Ja, also dadurch, dass wir das ja die ganzen Jahre schon machen, sind wir da schon äh, total im Training. Ähm, wir sind relativ gut organisiert. Wir haben draußen eine Bar, drin eine Bar, haben Reviere aufgeteilt und damit funktioniert das eigentlich richtig gut. Nun gibt es ja viele Oktoberfeste, gerade hier in der Region. Auf dem Altmarkt, das ist natürlich mit das Größte und natürlich auch das Legendärste. Was macht denn für dich dieses Oktoberfest aus? Ja, also bei uns das Besondere ist, dass wir wie äh, in München, unser, unser Fassanstich ähm, ist auch mit dem Holzfass, mit dem Original Münchner Holzfass. Ähm, unser Bier kommt auch aus München, Paulana Oktoberfestbier und ja, und das ist alles organisiert. Bei den meisten ist es ja so, dass man ähm, sich das Ganze, also seine Getränke und Essen selber holt und bei uns wird eben bedient und ja, auch das entsprechende Niveau ist vorhanden. Ja. Sehr schön, das klingt doch super und dann mische ich mich jetzt auch einfach mal und das Volk. Stimmung zu verdanken haben, das ist Steffen Mayer. Steffen Mayer, seit zehn Jahren holen Sie das Münchner Oktoberfest quasi hier nach Cottbus, holen sich aber auch tatsächlich Anregungen aus München. Ja, selbstverständlich. Wir versuchen das so original, wie es geht, zu machen. Haben wir auch das Anstich was, das ist das originale Anstich was. Also nicht hier irgendwelche kleinen Plastehähne, sondern die richtigen Originalmesse Hähne, mit denen auch in München angestochen wird. Ja, und dieses Jahr können wir wirklich dreifach feiern. Einmal Sonntag, die Stimmung ist sowieso legendär. Dann haben wir endlich wieder richtig super Wetter. Und zum zehnten Mal großes Jubiläum. Schauen wir mal auf die Anfänge und bis jetzt, was hat sich dort alles entwickelt? Na ja, gut, zum Anfang war es schwer. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass wir eine Woche vorher ausgebucht sind. Und schön. Super, dann halte ich den Film als und weiter geht die Gaudi. 600 Menschen haben den Sonntag zum Feiertag gemacht. Oktoberfest ist eben nur einmal im Jahr. Also was ich Korpus auf jeden Fall können, ist feiern. Und ob nun München oder der Altmarkt, ganz egal. Hauptsache Oktoberfest in diesem Sinne und Saftis! Zwischen Hoyerswerda und Ruland musste heute Morgen ein Regionalexpress evakuiert werden. Es kam zu einem großen Feuerwehreinsatz. Der Regionalexpress ist wegen einer defekten Oberleitung auf freier Strecke liegen geblieben. Die Feuerwehr brachte 22 Fahrgäste zum nächstgelegenen Bahnhof. Vorher mussten sie aber einen kleinen Wasserlauf überqueren. Dafür baute die Feuerwehr eine provisorische Brücke. Die Elefanten Damen Carla und Sundali sollen in Zukunft mehr Platz bekommen. Mehr dazu jetzt in den Kurznachrichten. Besucherlieblinge bekommen neuen Stall. Die Dickhäuter des Cottbuser Tierparks bekommen ein neues Haus. Der Plan für das neue Elefantenhaus sieht eine Fläche von insgesamt 910 Quadratmetern vor. Sie umfasst eine Freilauffläche, Boxen und ein Badebecken. Der neue Stall soll die Haltungsbedingungen der beiden Tiere verbessern. Bis 2021 soll das Projekt abgeschlossen sein. Die Mitarbeiter des Rathauses planen dafür ein Investitionsvolumen von 1,87 Millionen Euro ein. Die Zahl der Einschulungen geht zurück. Über 760 Kinder wurden im August 2019 in Cottbus eingeschult. Das sind knapp 30 weniger als noch vor zwei Jahren. Das teilten die Mitarbeiter des Rathauses mit. Zur Einschulung angemeldet waren eigentlich 830 Kinder, doch viele Eltern ließen ihre Kinder ein Jahr länger in der Kindertagesstätte als vorgesehen. Die meisten Schulanfänger hatte die Regine Hildebrand Grundschule und die Astrid Lindgren Grundschule. 
Berufsschullehrer verabschiedet. Am Donnerstag haben 28 vietnamesische Berufsschullehrer ihre Weiterbildung in der Lausitz erfolgreich abgeschlossen. Die Gäste durchliefen Teile eines Meisterkurses im Beruf Elektroniker. Knapp viereinhalb Monate dauerte die Fortbildung. Nun kehren die Lehrer wieder in ihre Heimat zurück. Ab dem 1. November bilden sie dann den ersten Jahrgang vietnamesischer Azubis im Beruf Elektroniker mit Fachrichtung Automatisierungstechnik dual aus. Hier kommt die Gelegenheit für den Einstieg ins Schauspielbusiness. Das Cottbusser Staatstheater sucht Jungen im Alter von 13 bis 18 Jahren. Es geht um das Singspiel im Weißen Rössel. Gecastet wird die Rolle des Piccolo, ein Kellnerlehrling. Das Casting beginnt am 29. Oktober um 18 Uhr im Großen Haus. Das Singspiel soll Anfang 2020 Premiere feiern. Süßigkeiten, Spielzeuge, Plüschtiere, wunderbare Weihnachtsgeschenke, die sich aber nicht jeder leisten kann. Die Kollegen von Radio Cottbus wollen deshalb helfen. Seit 2017 unterstützen sie die Cottbusser Tafel mit einer Spendenaktion zur Weihnachtszeit. In diesem Jahr sammeln sie auch für das Tierheim. Gemeinsam etwas Gutes tun, das heißt es jetzt wieder. Zum dritten Mal veranstaltet Radio Cottbus seine erfolgreiche Spendenaktion. Wie bereits in den ersten beiden Jahren wird die Cottbusser Tafel dadurch unterstützt. Doch dabei bleibt es nicht, denn auch das Tierheim Cottbus zählt in diesem Jahr zu den Projekten, für die gesammelt wird. Treu nach dem Motto Tischlein deck dich 3.0 für zwei und vier Beiner. Ja, wir haben uns also wieder gesagt, ähm, wir sind drin im letzten Quartal 2019, wir müssen was machen, die Region muss sich selbst helfen. Wir haben es irgendwie mitbekommen, dass von oben, also von der Politik nicht so viel passiert. Und vor wenigen Wochen hat es ja auch erst der Tafelchef Deutschland gesagt, dass die Zahlen leider Gottes immer wieder ansteigen, immer mehr Menschen zur Tafel müssen. Und da haben wir uns erneut gesagt, ja, wir wollen wieder die Tafel unterstützen und wollen auch mal die Vierbeiner mit einbinden, weil auch hier im Tierheim in Cottbus dringendst Hilfe benötigt wird. Noch immer sind rund 5000 Cottbusser auf die Tafel angewiesen, darunter auch immer häufiger Familien. Wie erfolgreich der Aufruf im letzten Jahr war, zeigen knapp fünf Transporter an Lebensmitteln, die zusammengekommen sind und ausgefahren wurden. Auch dieses Jahr sind die Menschen wieder aufgerufen zu spenden. Wichtig ist, die Produkte müssen original verpackt und haltbar sein. Für die Tiere werden einfache Sachen wie Hunde- und Katzenfutter, vor allem Nassfutter, Katzenstreu und Plastikkörbe benötigt. Besonders freuen würde man sich auch über nützliche Hilfsmittel. Dann nehmen wir auch ähm, Hunde aus Rumänien, wenn wir freie Kapazitäten haben, aus äh, dem größten Tierheim. Und da brauchen wir immer Sicherheitsgeschirre. Die sind auch sehr preisintensiv. Also wenn da jemand sagt, okay, das würde ich gerne spenden, das kommt dann direkt bei den Hunden an. Die werden dann eben erzogen, sagen wir mal, oder denen wird beigebracht, an alleine zu laufen. Und das ist wirklich doppelt gesichert, äh, damit der Hund nicht wegrennt. Auch für die gerade noch im Bau befindlichen Zwinger und dem Hundehaus werden Helfer gesucht. Spenden kann man an den bekannten Sammelstellen. Einmal das Pipapo in der Welzower Straße, dann in Spremberg für alle Spremberger das Autohaus Klapper und in Forst das Schuhhaus Thomas Doktor. Und wir als Radio Cottbus sind natürlich auch eine Sammelstelle, damit da entsprechend die Spenden abgegeben werden können. Die Aktion läuft noch bis zum 16. Dezember und wirklich jeder kann sich daran beteiligen. Zum Fontanejahr hat die Stiftung Fürstpückler Park und Schloss Branitz Dr. Heide Streiter-Buscher ins Besucherzentrum eingeladen. Die Fontane-Forscherin spricht dort am Mittwoch über die Aufzeichnungen des Schriftstellers über den Landschaftsmaler Karl Blechen. Die Veranstaltung im Besucherzentrum beginnt am Mittwoch um 18.30 Uhr. Der Eintritt kostet 3 Euro. Steffen Böttcher hat es getan. Er hat den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Der einzige Chef, der ihn jetzt noch nerven kann, ist er selbst. Den Freiraum braucht er auch. Steffen Böttcher ist Raumdesigner und nimmt sich für seine Kunden alle Zeit der Welt. Die Räume, die er ausstattet, sind schließlich zum Wohlfühlen gemacht. Brandenburgs größter Wohnungs- und Gewerbevermieter. Die Gebäudewirtschaft Cottbus steht seit mehr als 60 Jahren für kompetente Immobiliendienstleistungen. Aktuell vermietet die GWC mehr als 500 Gewerbeimmobilien.
Sich nach rund 30 Jahren Berufserfahrung selbstständig zu machen, war für Steffen Böttcher ein großer Schritt. Aber eben auch der einzige, um seine Ideen komplett und ohne Druck umzusetzen. Kundenberatung ist für ihn keine Fließbandarbeit. Genau deswegen hat er vor einem Jahr sein eigenes Geschäft, Böttcher Raumdesign, eröffnet. Ich habe zu der Zeit einen Polster gelernt, als Beruf hier in Cottbus. Und nach der Wende nochmal als Raumausstatter tätig geworden, gelernt das Ganze. Bei drei Firmen tätig gewesen als Angestellter. Und dann jetzt halt mit 50 hatte ich das Gefühl, es ist genau der richtige Zeitpunkt, dieses zu tun und sich selbstständig zu machen. Jetzt ist er sein eigener Chef und mittlerweile auch der von vier weiteren Mitarbeitern. Nach nur einem Jahr musste er schon seine Räumlichkeiten erweitern. Anfang September hat Steffen Böttcher neu eröffnet. Hätte ich am Anfang so nicht gedacht, dass das so ablaufen kann. Man kennt ja viel durch seine Berufserfahrung und sein Leben, was man hat. Also die GWC, ich war sehr zufrieden. Das lief wie am Schnürchen, das lief eins ins andere, hat es gegriffen. Ich bin sehr zufrieden. Hat man eine Frage, kriegt man sofort eine passende Antwort. Man hat immer das Gefühl, man wird dort an die Hand genommen, man ist gut aufgehoben. Hauptgeschäft sind für den Raumausstatter die Gardinen. Kunden können hier aus hunderten verschiedenen Stoffen auswählen. Steffen Böttcher fährt dann auch zu den Kunden nach Hause und nimmt Maß, damit alles genau passt. Corinna Galle fertigt im eigenen Nähatelier dann alles entsprechend an. Zusammenarbeit ist hier alles. Die Ideen haben wir alle zusammen, sagen wir. Wir sind ein Team. Jeder darf sie einbringen. Das ist für mich bei der Arbeitsweise ganz, ganz wichtig, dass jeder seine Ideen, seine Kreativität mit einbringt sodass zum Schluss das Gesamtkonzept stimmt, die Gardine, die beim Kunden hängt und der Kunde sagt, jawohl, top, zu Böttcher Raumdesign gehe ich gerne. Bevor es aber zum Kunden ans Fenster geht, macht Claudia Grasme den letzten Feinschliff. Sie hängt sie dann auch direkt beim Kunden an. Und auch beim Waschen der anfälligen Stoffe vertrauen viele Kunden lieber den Profis. Schließlich muss man nicht mal selbst auf die Leiter steigen. Das Team holt die Gardinen ab und hängt sie auch wieder auf. Doch zu einem schönen Raum gehören natürlich nicht nur Gardinen. Es soll ja auch bequem sein, deswegen hat Steffen Böttcher auch die passende Deko und Möbel im Inventar. Die können hier extra nach Maß und in Komforthöhe angefertigt werden. Bei der Auswahl steht die Gestaltung der eigenen vier Wände bei Steffen Böttcher auch öfter mal auf dem Plan. Ich sage nicht, der Schuss zahlt die schlechtesten Leisten. Nein, in den eigenen vier Wänden ist es so, man geht sehr vorsichtig vor, man ist da noch kritischer mit sich selber. Aber äh, doch, es hängt Gardinen dran, sind dementsprechend, ich muss ein bisschen auf den Nachwuchs achten, äh, doch, ich, wir gestalten nach und nach bei uns zum Beispiel jeden Raum neu und dann wird natürlich in Gemeinschaft mit der Partnerin die Gardinen ausgewählt, die Raumgestaltung ausgewählt, ist manchmal schwieriger als beim Kunden, aber es klappt. Und wenn im Portfolio bei Steffen Böttcher dann vielleicht doch etwas nicht zu finden ist, kann er aber zumindest weitervermitteln. Er arbeitet mit vielen Handwerksfirmen aus der Region zusammen, damit die Kunden ihre neuen Räume eigentlich nur noch beziehen müssen. Maßgeschneiderte Objekte für fast jedes Geschäftsvorhaben. Die GWC steht auch Ihnen als zuverlässiger und partnerschaftlicher Vermieter zur Seite. Alle Informationen zu Gewerbeimmobilien auf der Internetseite, auf Facebook oder rufen Sie einfach an oder schreiben eine Mail. GWC, der Wegbegleiter für Ihren Geschäftserfolg. Zum Schluss geht's noch einmal kurz um das Wetter. Der Sonntag war in Cottbus rekordverdächtig. Mit über 26 Grad gehört er zu den wärmsten Oktobertagen der letzten 130 Jahre. Laut dem Deutschen Wetterdienst gehörte Cottbus damit zu den zehn wärmsten Wetterstationen Deutschlands. Wie das Wetter dann so in den nächsten Tagen wird, erfahren Sie jetzt gleich. Wir sind nämlich am Ende der Sendung angekommen. Damit verabschiede ich mich und sage Tschüss, bis morgen. Extrablatt, Extrablatt, 20 Jahre Jazz Dance Club Cottbus. 
Erleben Sie die große Jazz- und Modern Dance Show am 3. November um 16 Uhr in der Stadthalle Cottbus. Der Jazz Dance Club Cottbus präsentiert die schönsten, wildesten, romantischsten und erfolgreichsten Choreografien der vergangenen 20 Jahre. Über 130 Jessies, von den Kids bis zu den Weltmeistern, zeigen ihr Können. Jazz und Modern Dance der Spitzenklasse am 3. November in der Stadthalle. Tickets bei Cottbus Service oder unter jdcc99.de. Die Post ist da. Einfach öffnen und da ist auch schon das Passwort. Die Familie Vogt hat sich vor kurzem bei der Online-Geschäftsstelle der Knappschaft registriert. Und jetzt haben sie alles, was sie brauchen, um loszulegen. Hier können die Vogts ihre Anliegen bearbeiten. Martin Vogt will Transparenz. Kein Problem, denn nun bekommt er Einblick in die Kosten für seine Behandlungen. Und Anja Vogt? Sie interessiert etwas ganz anderes. Genau. Und Glückwunsch! Mit dem Schwangerschaftskalender kann sie selbst ihren Geburtstermin errechnen, erfährt wichtige Informationen über die Entwicklungen und erhält Tipps und Tricks für den Schwangerschaftsalltag. Was macht eigentlich Hanna? Und wo ist ihre Gesundheitskarte? Nun gut, auf meine Knappschaft kann sie den Verlust mobil melden und eine neue beantragen. Nicht nur für die Fuchs, sondern auch für alle anderen Versicherten bietet meine Knappschaft wichtige und sinnvolle Services. Schauen Sie doch auch vorbei und registrieren Sie sich bei meine Knappschaft. Der neue Renault Coleos. Es gibt immer einen anderen Weg. Keine Wolken, aber dafür Sterne am Himmel, das sind doch gute Aussichten für die kommende Nacht. Es bleibt trocken bei maximal 13 Grad. Am Dienstag zeigt sich der Herbst auch noch einmal von seiner schönen Seite. Der Morgen startet bei überwiegend blauem Himmel und Sonnenschein. Auch die Temperaturen können sich noch einmal sehen lassen. Angenehme 21 Grad sollen es werden. Etwas frischer ist es dann schon wieder am Mittwoch, hier sind nur noch maximal 17 Grad angesagt. Dafür bleiben wir vor weiteren Regenschauern verschont, der Himmel bleibt klar. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden, zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, 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 mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose.